नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारूल यादव आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी हमारे जिन दर्शकों ने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम जो भी नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास तुरंत पहुँच जाए अब सीधे विशेषज्ञों से खेती के गुड़ सीखेंगे किसान सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर खोली जाएंगी किसान पाठशाला खरीफ प्याज को बढ़ावा देने के लिए पांच राज्यों में चल रहा है प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार दे रही है प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान रचका की आड़ में मेड़ बनाकर कर रहे थे गांजे की खेती पुलिस ने दबिश देकर बरामद किए गांजे के छत्तीस पौधे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ एकीकृत खेती के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में किसान पाठशालाएं खोली जाने वाली हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दी मिलियन फार्मर स्कूल का नाम दिया गया है आपको बता दें कि योजना के तहत राज्य में बावन हजार पाठशालाएं न्याय पंचायत स्तर पर खोली जाएंगी जिनमें करीब एक करोड़ से अधिक किसानों को उन्नतशील खेती के गुण सिखाए जाएंगे खास बात यह है कि खास विशेषज्ञों की टीम हर न्याय पंचायत में जाकर किसानों को समृद्ध सबक देगी राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इन खास पाठशालाओं को शुरू किया जा रहा है इसके पहले चरण में एक दिन में दो घंटे की पाठशाला होगी जिसका समय न्याय पंचायत में रहने वाले किसान तय करेंगे पहले दिन रबी की मुख्य फसलों प्रजातियों की जानकारी के साथ ही कृषि विभाग की मोबाइल ऐप और अनुदान के बारे में बताया जाएगा दूसरे दिन कृषि विभाग की योजनाओं और अनुदान व कृषि प्रबंधन और निवेश की जानकारी दी जाएगी तीसरे दिन किसानों को समेकित कृषि प्रणाली और कृषकों की आय दोगुनी करने व फसल बीमा की जानकारी दी जाएगी वहीं चौथे दिन उद्यान एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं के अलावा किसानों को गन्ना मछली रेशम व सोलर एनर्जी से अवगत कराया जाएगा देश को प्याज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पर काम किया जा रहा है इस मिशन के तहत देश के पांच राज्यों को सरकार द्वारा एक खास प्रोजेक्ट दिया गया है इन राज्यों में हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश का नाम शामिल है योजना को लेकर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर पी के गुप्ता का कहना है कि खरीफ सीजन को प्याज के लिए नर्सरी डालने का उचित समय माना जाता है लेकिन इस बीच किसानों के लिए सबसे जरूरी होता है उन्नत किस्मों का चुनाव करना प्याज की उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो एन द्वारा विकसित की गई प्याज की एग्री फॉर्म डार्क रेड किस्म काफी अच्छी है जो केवल अस्सी ऐसी सौ दिनों में तैयार हो जाती है इसके अलावा किसान चाहे तो प्याज की लाइन आठ किस्म का भी उत्पादन कर सकते हैं जो कि केवल पिछहत्तर दिनों में ही तैयार हो जाती है डॉक्टर पी के गुप्ता के अनुसार खरीफ प्याज के लिए नर्सरी तैयार करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है कि नर्सरी डालने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले ताकि पौध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रह सके इन सब के बीच खास बात यह है कि हरियाणा सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत प्याज की खेती करने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से आठ हजार रूपए अनुदान भी दे रही है जाहिर है हरियाणा सरकार ने हाल फिलहाल में प्रदेश में खेती करने वाले किसानों को कई फसलों पर अनुदान देने का ऐलान भी किया है उन्हीं में प्याज का उत्पादन भी शामिल है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले की भालसोड़ा पुलिस ने हाल ही में एक किसान के खेत से भारी संख्या में गांजे के पौधे बरामद किए हैं जानकारी के अनुसार खेती करने वाला किसान रचका की आड़ में खेतों में भारी मात्रा में गांजे की खेती कर रहा था लेकिन पुलिस ने अचानक छापा मारकर गांजे के 36 पौधे जब्त कर दिए यहाँ के थाना अधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर पुलिस अधिकारी गांव उम्मेदपुरा में पीरूलाल मेघवाल के खेत पर दबिश देने पहुँचे तो इस दौरान खेत के चारों तरफ झाड़ियों व पौधों की बाढ़ बनाई गई थी किसान ने गांजे की खेती छिपाने के लिए खेत में रजिका चारे की हरी फसल लगा रखी थी उसी के साइड में मेड़ के पास भारी मात्रा में गांजे के पौधे लगाए गए थे पुलिस ने मौके पर ही संबंधित पटवार हल्का के पटवारी को भी बुलाया और गांजे की फसल के खेत का राजस्व रिकॉर्ड हासिल किया मौके पर गांजे की पौधों की गिनती की गई तो 36 पौधे थे जो कि दो से छह फीट तक की लंबाई में पाए गए इनको खाड़ कर एफ जांच के लिए सैंपल निकाले गए फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गयी है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है 
दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप मुझे दीजिए इजाजत कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी घर पर रहिए स्वस्थ रहिए नमस्कार अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन आरोप जाकर दिए गए लिंक आरोप क्लिक करें पेटीएम करें एन और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर एफ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें